டை அடிக்கிறது அந்த காலம் ஷாம்பு போட்டு கலர் பண்றது இந்த காலம் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு டைக்கு பை சொல்லுங்க விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புக்கு மாறுங்க இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ என்னமோ பிகில் படத்துக்கு எதிராக அரசாங்கம் வந்து கட்டையை போட போகுது ஏகப்பட்ட நெருக்கடிகளை கொடுக்க போறாங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க சரி அவங்க முழு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்களா அரசாங்கமா ஆமா பிகில் படத்துக்கு ஆமா இது எப்ப நடந்துச்சு எப்ப நடந்துச்சா என்னங்க நீங்க எங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி சரி அடுத்த நாள் திங்கக்கிழமை அதனால அரசாங்கம் இப்போ விடுமுறை விட்டுருக்குறாங்க உண்மையிலே ஒரு பயத்துல தான் இருந்தாங்க என்னன்னா இந்த வருஷம் தீபாவளி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மாட்டிடுச்சு திங்கக்கிழமையில இருந்து ஒர்க்கிங் டே அடிக்கும் போது நிச்சயமா கலெக்ஷன் டிராப் ஆகுங்கிறது அவங்களுடைய பயம் நீ சொல்ற மாதிரி அரசாங்கம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேருதவி பண்ணிடுச்சு ஒரு பக்கம் அதிகாலை காட்சிக்கு வந்து அனுமதி இல்லை அப்படின்னு ஒரு தடங்கல்கள்லாம் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் இப்படி ஒரு உதவியை பண்ணிட்டாங்க ஆனா நீங்க தேட்டருக்காரங்க எதுக்கும் அசர மாட்டாங்க நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போங்க நாங்க எங்க கடமைய தெளிவா செய்வோம் நேரத்தே போன் வந்துருச்சு எனக்கு நிறைய தேட்டர்கள் வந்து அதிகாலை காட்சிகளுக்கான டிக்கெட்டை வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அவங்க அரசாங்கத்துடைய அதிகாரத்துல எல்லாம் வரல இல்ல அவங்களுக்கு எந்த அரசாங்கம் தெரியல தனி அரசாங்கம் இருக்குதா இல்ல என்னன்னு தெரியல அவங்களுடைய முதல்வர் வேற அப்படிதான் போல் இருக்கு அதாவது ரோஹிணி தேட்டர் அவங்க வந்து டிக்கெட் என்ன ரேட்டு விற்கிறாங்கன்னு யூடியூப்ல வீடியோ எடுத்தே போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா முந்நூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் அப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆமா ஒரே கதரெல்லாம் இருக்கு யூடியூப் பக்கம் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இவ்வளவு விலை விற்கிறாங்கன்னு கதர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரசிகர்கள்ல ஆனா இந்த விஷயத்துல விஜய் ரசிகர்கள் வந்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கணும் என்னன்னா இப்ப பிகில் படத்தை முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆசை ஆர்வம் ஆனா அவங்களுடைய பலவீனத்தை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி கோயம்பேடு ரோஹிணி மாதிரி தேட்டர் இருக்காரங்க இவங்க கிட்ட இந்த பணம் பறிக்கணும்னு நினைக்கும் போது இவங்க என்னன்னா கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் இல்லைங்க இவ்வளவு ரூபா நான் கொடுக்க மாட்டோம் கரெக்டான டிக்கெட் கட்டணத்தை தான் தருவோம் அப்படிங்கிறதுல இவங்க உறுதியா இருக்கணும் இல்ல இல்லங்க விஜய் படத்தை பொறுத்த அளவுக்கு திமிங்கலத்தை தூண்டில போட்டு கப்பலை பிடிக்கிற வேலையா நீங்க ஒரு சின்ன முதலீடு அப்படின்னா அதுக்கேத்த டிக்கெட் வியாபாரமா இருக்கும் முதலீடே பெருசா இருக்கும் போது அதை எப்படியா எடுத்தாகணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் நீங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு எந்த படத்துக்கு டிக்கெட் பெரிய ஹீரோக்களை படுத்து டிக்கெட் வாங்குறாங்க காசு சொல்லுங்க அதுக்காக கமல் படத்துக்கு எல்லா பெரிய ஹீரோக்கள் படத்துக்கு இந்த அணியாய் நடக்க தான் செய்யும் இல்ல இதை நம்ம ஆதரிக்கிறோம்னு சொல்ல வரல இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையும் போது அவங்க அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க அதை சொல்ல அது இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நூறு ரூபா டிக்கெட் நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட்டை முந்நூறு ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறுன்னு வித்தாங்கன்னு வச்சுக்கங்க தமிழ்நாடு தியேட்டருக்கில் வசூல் மட்டுமே முந்நூறு கோடி வந்துடும் போல இருக்கு அதுதானே இவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பா இருக்கு வசூல் சொல்றதுக்கு தான் ஞாபகம் வருது நேற்று பிஸ்னஸ் ரிப்போர்ட் சொன்னீங்கல்ல அதுல வந்து உள் சுருள் விளம்பரம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஒரு காலில் சீமான் நோட்டு வழியா வராதீங்கன்னா கேட்கவே மாட்டேங்கிறாரு உள் சுருளா என்ன கொசுவர்த்தி சுருள் மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இன்ஃபிலிம் ஆடுங்க அதைத்தான் தமிழ்ல உள் சுருள் விளம்பரம் சொன்னல்ல சீமான் நோட்டு வழியா வந்தாரு சரி இன்ஃபிலிம் ஆடுங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நண்பர்கள் விளக்கம் கேட்கறாங்க நிறைய பேர் நீங்க தானே பேராசிரியர் சொல்லுங்க ஆமா உண்மையில அந்த விளக்கத்தை நம்ம கொடுத்துடலாம் அது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை அந்த ஹீரோவோ ஹீரோயினோ வந்து அந்த படத்தில் பயன்படுத்துவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கோக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த ஹீரோ வந்து கோக் குடிப்பாரு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு க்ளோஸ் அப் வைப்பாங்க என்னன்னா அந்த பிராண்டு தெரிகிற மாதிரி சோப்பு ஆனால் பார்த்து அதே மாதிரி ஒரு சோப்பு அல்லது இந்த மாதிரி கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே அந்த ஹீரோவோ ஹீரோயினோ பயன்படுத்துவாங்க அல்லது சோப்பு ஒன்று எனக்கு ஒரு வைத்தறிச்சல் இருக்கு முடிஞ்சா இந்த நேரத்தில் சொல்லிடுவோம் பல வருஷத்து பிளாஷ்பேக்கு நம்ம படம் எடுத்தப்போ ஒரு பிரபல சோப்பு நிறுவனம் வந்து நம்மளை அப்ரோச் பண்ணாங்க சார் இது மாதிரி வந்து ஹீரோ வந்து ஹீரோயின்ட்ட குளிக்க போறியா இந்த இந்த சோப்பு போட்டு குளி அப்படின்னு நம்ம சோப்பு பேரை சொன்னால் நாங்கள் வந்து நாற்பது லட்ச ரூபா தரோம் சார் அப்படின்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நாற்பது லட்ச ரூபா எவ்வளோ பெரிய
டைரக்டர் கிட்ட சார் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நான் என்ன விளம்பர படம் எடுக்கிறவனா என்னையே இப்படி அசிங்கப்படுத்துறீங்க நீங்க அப்போ டாத்து பொண்ணு குதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு நீங்க மனிதத்தை வச்சாலும் படம் எடுக்கிறீங்க இல்லைங்க சரி ஏதோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஹெல்ப் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டா மனிதத்தனை கூட ஓகே சொல்லியிருப்பாரு முடியவே முடியாதுன்ட்டாரு சரி அப்புறம் அந்த ஹீரோட்ட பேசினா அவரு என்ன சொன்ன சார் விஜய் சாரே சன்ஃபீஸ்ட் சாப்பிடுங்கன்னு கொடுக்குறாரு படத்துல அவரே சொல்லும் போது நான்லாம் என்ன சார் நான் தாராளமா நடிக்கிறேன் சார்ன்ட்டாரு ஹீரோ ஹீரோயின்ட்ட கேட்கும் போது அதை பத்தி என்ன சார் நான் இது இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு உதவி தானே சார் பண்ற சார்ன்ட்டாங்க இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் ஒரே பஞ்சாயத்துங்க நான் எடுக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில நாற்பது லட்ச ரூபா அநியாயமா போச்சு வரவே இல்லை அக்ரிமெண்டே போடல அந்த நாற்பது லட்ச ரூபா இருந்ததுன்னா நம்ம ரிலீஸ் நேரத்துல ஏதோ கொஞ்சம் பப்ளிசிட்டி பண்ணி அந்த படத்தை இன்னும் ஒரு வாரம் எடுத்துருக்கலாம் அதுக்கே வழி இல்லாம போயிருச்சு மண்ணள்ளி போட்டு போயிட்டாப்ல இன்னும் நல்லா தான் இருக்காரு நீங்க சொல்ல வர்றது பத்து படம் பண்ணிட்டு இருக்கு இவர் சொன்ன இந்த சம்பவம் மூலமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ திரையில் பார்த்தா ஒரு பாடல் காட்சி நடக்கும் அந்த பேக்ட்ராப்பில் வசந்த் அட்கோ எம்சிஆர் வேட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஹோர்டிங்லாம் இருக்கும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது தற்செயலாக வைக்கிறது கிடையாது அதுக்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வாங்குவாங்க ஸோ இதை தான் இன்ஃபிலிம் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல விஜய் வந்து சன்ஃபீஸ்ட் பிஸ்கட்டை சாப்பிடுங்கன்னு கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு அது வந்து எந்த படத்துல நடந்துச்சுன்னு தெரில ஆனா அந்த விஜயை இப்ப மாறிட்டாரு பிகில் படத்துல ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு பிகில் படத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபிலி மாடா இறக்குற நாலஞ்சு கோடி ரூபா தயாரிப்பாளருக்கு வருமானம் கிடைச்சிருக்கு அதுல என்னன்னா ஒரு பிரபல லுங்கி நிறுவனம் இருக்குல்ல அவங்களோட வந்து தயாரிப்பாளர் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா இந்த படத்துல விஜய் வந்து லுங்கி கட்டிட்டு தான் பெரும்பாலும் நடிக்கிறாரு நீங்க இப்ப எல்லாம் கடத்தருக்கு போனீங்கன்னா பிகில் லுங்கின்னு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஒரு பக்கம் இப்ப என்னன்னா இந்த நிறுவனத்தினுடைய லுங்கிய வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக இப்ப ஒன் குரோர் வந்து தயாரிப்பாளரோட அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க இப்ப என்ன டீல் அப்படின்னா அந்த லுங்கி இருக்குல்ல இப்ப தீபாவளி அன்னைக்கு விற்கும் போது ஒரு பிகில் கொடுக்குறாங்க அதோட இதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க விசில் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஜப்பான்ல இருந்து இறக்குமதி பண்ணிருக்காங்க ஒரு பிகில் வேலை வந்து அஞ்சு ரூபாயா சோ அந்த பிகில கட்டுற டேக் இருக்குல்ல அதுல வந்து பிகில் பிளஸ் அந்த லுங்கியுடைய கம்பெனி பேர் போட்டிருக்கும் போல இருக்கு அதுக்கு வந்து இருபது ரூபா ஆக மொத்தம் இருபத்தஞ்சு ரூபா ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் பிகில் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க கேர்டசிக்கு விஜய் கிட்ட அந்த தயாரிப்பாளர் சொல்லியிருக்காங்க சார் இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த கம்பெனியில் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் லுங்கியில வந்து பிகில் வச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா சொல்ல உன்ன விஜய் பார்த்துருக்காரு இல்லைங்க அது சரியாக வராது அதை பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டாரா தயாரிப்பாளருக்கு பயங்கர ஷாக்கு என்னடா அது நமக்கு வர வேண்டிய ஒரு கோடி ரூபாய் இந்த மாதிரி காலி பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு அதே சமயம் ஹீரோ சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை இல்லை ஆடு விஷயத்தில் ஒவ்வொரு நடிகர்களுக்கும் ஒரு ஒரு கொள்கை இருக்குங்க ராஜகிரன் வந்து வேஷ்டி விளம்பரத்தில் நடிக்கவே மாட்டார் அவருக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபாலாம் தர்றதா வந்தாங்க ஒரு நாள் ஷூட்டிங் அவர் வேட்டி கட்டி நடந்து வந்தால் போதும் ஒரு கோடி ரூபா தரேன்னாங்க அதுக்கு முடியாதுன்ட்டாரு அவர் என்னென்னா ஒரு ஏழை விவசாயி பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா கொடுத்து ஒரு வேட்டி வாங்குவேன் நான் வந்து இந்த வேட்டியை கட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு கோடி ரூபா வாங்கிடுவோம் நீங்கள் அந்த ஒரு கோடியே அந்த வேட்டியில் தான் வாங்குவோம் அப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த பணம் போய் அவன் தலையில் விழுவான் அதனால் வந்து நான் முடியாது அப்படின்ட்டாரு அஜித் வந்து ஆரம்ப காலங்களில் ஒன்று ரெண்டு படங்களில் நடித்தார் தவிர விளம்பர படங்களில் அதுக்கப்புறம் கோடி கோடியாக கொடுக்குறோன்னு சொன்னப்போ கூட அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அதே மாதிரி விஜயும் ஒன்று ரெண்டு விளம்பரங்களில் நடித்தார் தவிர அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு கொள்கை ஒன்று வச்சிருக்கிறாரு இதிலெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அது மாதிரி எல்லா நடிகர்களுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லை அது இருக்கு அதில் மாற்றம் கிடையாது இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லுங்கி விளம்பரத்தில் நடிப்பதன் மூலம் எதுவும் நடந்துட போகிறது இல்லை இல்லைங்க இப்போ என்ன நடக்கும்னா இப்போ ஒரு ஒரு நாள் நடிச்சிட்டாரு அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணும் உடனே பரபரப்பாக நீங்க சொன்னீங்களா பிகில் லுங்கிகள் அவங்களே போட்டு விற்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நூறு ரூபா வித்த லுங்கி இனிமே வந்து ஐநூறு ரூபா மாறும் அது யாரு தலையில போய் சேரும் அந்த ரசிகர் தலையில தான் போய் சேரும் அப்புறம் அந்த காசு கோயம்பேடு ரோஹிணி கதை தான் வந்து விஜய் வந்து இந்த இடத்துல தெளிவா தான் முடிவு எடுத்திருக்கிறார் காலையில சொன்ன ஒரு ஒரு ரசிகர்களுக்கும் ஒரு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கு போல இருக்கு அதாவது இப்போ சூர்யா ரசிகர்களுக்குனா அவங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் அஜித் ரசிகர்கள்னா அவங்களுக்கு ஒண்ணு விஜய் ரசிகர்கள்னா ஒண்ணு
அவர் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியிருக்கிறாரு அதில் தனுஷுக்கும் நன்றி சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் எல்லாருக்கும் டேக் பண்ணவர் தனுஷுக்கு அந்த ட்விட்டர் டேக் பண்ணல அந்த கோபம் வந்து தனுஷ் ரசி இந்த டவுட் எனக்கே வந்துச்சுங்க எல்லாருக்கும் வந்து அவங்களோட ட்விட்டர் ஐடியை போட்டு டேக் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் தனுஷுக்கு மட்டும் பண்ணலை இன்னொரு டவுட் எனக்கு என்னென்னா முதல் நன்றி அவர் விஜய் சேதுபதிக்கு தான் சொல்லியிருக்காரு தனுஷுக்கு தானே சொல்லியிருக்கணும் அதனால கோவப்பட்டிருக்கலாம் ரசிகர் இல்லை அது வேணா நியாயம் இப்போ நீ சொல்கிறீங்க முதல் நன்றி தயாரிப்பாளராக தனுஷுக்கு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு சொல்லணுங்கிறது நல்ல பாயிண்ட் தான் அதுக்காக இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் யோசி பாருங்க எல்லார் பேரையும் டேக் பண்ண விக்னேஷ் சிவன் தனுஷ் பேரை மட்டும் ஏன் டேக் பண்ணலை அப்படிங்கிறத நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும்ல அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அதை தான் நான் சொல்ல வர்றேன் ஹேஷ்டாக் போட்டு நன்னு தேங்க்ஸ் தனுஷ் சார்னு சொன்னவரு அதை அப்படி டேக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிட போறது ஹேஷ்டாக் பதில அந்த இந்த இதை போட போறாரு அவ்வளவுதானே ஆக்சுவலி இருக்கு பின்னால ஒரு கதை இருக்கு நானூறு அப்படி தான் படம் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் பட்ஜெட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு சொன்ன டேட்லேயே ஒரு படத்தை முடிக்கல தனுஷ் வந்து தயாரிப்பாளராக பயங்கர டென்ஷன் ஆகிட்டாரு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டார் இந்த படத்தை ட்ராப் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணி இனிமேல் ஒரு பத்து பீஸாக தரமாட்டேன்னு இழுத்து மூடிட்டார் அதெல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆமாம் அப்புறம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஆமாம் அப்போ என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா இவர் என்னென்னா தன்னுடைய தரப்பை சொல்கிறதுக்காக தனுஷ்கிட்ட வந்து ஃபோனில் வந்து இவர் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தார் சரி அப்போ விக்னேஷ்வனுடைய டவுட் என்ன அப்படின்னா இப்போ தனுஷ் கம்பெனியில் வந்து நிர்வாக தயாரிப்பாளர்னு ஒருத்தர் இருந்தார்ல அவர் வந்து தனுஷை விட தாண்டி பேசுவார் ஸோ இவர் ஏதோ உள்ளுக்குள்ளே விளையாண்டாரு நம்மளை பற்றி தப்பான இம்ப்ரெஷன் அங்கே கிரியேட் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிறது நினச்சி என்னென்னா சரி நம்மளுடைய தரப்பை தனுஷ்கிட்ட சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு இவர் ஃபோனில் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கார் தனுஷ் வந்து ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் தனுஷ் என்ன பண்ணிட்டாரு விக்னேஷ்வன் நம்பரே பிளாக் பண்ணிட்டாப்பில் அதனுடைய தொடர்ச்சியா இன்னொன்னு பண்ணாரு என்னன்னா ட்விட்டர்லயும் விக்னேஷ்வன தனுஷ் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாரு அதனாலதான் அவருடைய பேரை வந்து இவர் டேக் பண்ணல அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்காம சும்மா வந்து விக்னேஷ்வனை போய் திட்டிக்கிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் சரி இப்ப நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறமா அந்த வசவுகள் குறைஞ்சா சந்தோஷம் நம்ம வெறும் கருப்பு பலூனை தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் திருப்புனா தான் கோபேக் டாடின்னு இருக்கு